Hello， 大家好，毛毛，而家咧就喺利斯本，因为我只有一日嘅时间喺利斯本嘅市区，所以就 join 咗呢个 free walking tour， 一齐行下呢个城市啦。葡萄牙咧其實係有好多藍色嘅瓷磚嘅，越有錢咧就會越用得多。因為 indigo 咧喺以前就係一個昂貴嘅顏色，就係、是、要嚟象徵財富地位。瓷磚咧有一個最特別嘅功能咧，就可以幫間屋降温。喺啲咁炎熱嘅夏天咧，咁就好需要呢一啲瓷磚。葡萄牙最出名嘅手信，除咗葡撻之外咧，非罐頭沙丁魚莫屬。里斯本甚至有一個沙丁魚節。可能你会好奇，明明葡萄牙系沿海国家，点解反而系出名罐头鱼嘅呢？其实系同历史嘅因素有关。葡萄牙喺地理位置上有好多肥美新鲜嘅沙丁鱼渔获。二十世纪初，葡萄牙开始盛行用腌制入罐嘅方式去储存啲鱼。罐头沙丁鱼有丰富嘅营养价值，同埋价钱唔贵，劳动阶层嘅人都食得起。到咗世界大战嘅时候，因为方便储存同埋携带嘅特性，葡萄牙大量生产同埋出口。时至今日，虽然罐头沙丁鱼嘅需求已经大幅减少，但因为色彩缤纷、包装精美，仍然系最受欢迎嘅手信之一。我嘅后面咧就系 Lisbon Lower Town 嘅全景啦。讲到里斯本就唔可以唔提及里斯本大地震。葡萄牙曾经因为大航海时代跻身欧洲强国之一。喺一七五五年嘅诸圣节，正当有好多人都去咗教会参加弥撒嘅时候，一场九级大地震、海啸，再加上烧咗一个星期嘅火灾，摧毁咗成个里斯本，导致到三分一嘅人口死亡，重创咗葡萄牙作为殖民帝国嘅国力。但亦都因为今次嘅大地震咧，撼动咗教会嘅地位，亦都推动咗十八世纪嘅欧洲启蒙运动，从此走向现代化，可以话系一个影响咗世界文明嘅天灾。喺地震之后，重新规划咗街道同埋房屋嘅结构，就变成咗我哋而家见到嘅里斯本下城区啦。就完咗呢个 Lisbon 嘅 free walking tour 啦，大概都知道咗 Lisbon 嘅历史，去咗两间我想去嘅餐厅先，然后咧我就再去牛花麦嗰度周围行下。咁我而家咧就要搭我身后边呢一架电车上翻去上边啦。电车咧系里斯本好识力除嘅一个 icon 啦，我哋一路上嚟嘅时候咧，都有人系咁影相，跟住我哋个司机咧都好好咁样同佢哋挥手。Bye。有机会喺欧洲去一间开咗一百年嘅咖啡店。其实以前嘅年代咧，咖啡店唔系饮咖啡咁简单嘅，系有好多当代嘅大文豪聚集啦，一边饮住杯咖啡，互相去交流思想啊，同埋去讨论时事啦。所以你见到呢度嘅艺术气息都系好浓厚。我而家都要做一个知识分子。咁我喺呢度咧就嗌咗一杯格鲁，即系拉提，买一个比较传统少少嘅小食。我觉得可能就咁叫甜品会好啲，不过呢个都 OK 嘅，试一试啲传统嘅嘢食。嗯，夏天嘅里斯本真系唔讲得少，真系好热。而家我决定去食个雀拉图先，千祈唔好问我减肥进度。食雪糕，喺呢度咧系一定唔会见唔到我 B B。嗯有選擇困難症嘅時候咧，最好就係要問店員嘅 recommendation 啦。Thank you， 好啲加啦。食沙茱油都算係堅果味啦 ，Passion Fruit 咧就係有一種好 refreshing 嘅蘇白感，好食。如果你哋嚟嘅話，就記得要食咯，正。我而家咧嚟咗 Belém Belém 葡撻嘅發明地。我就咁睇咧，佢一杯拉提都係過半啦，然後一個葡撻咧就係過三。哦，終於入到嚟啦！啱啱影咗一輪相咧，我已經好急不及待想食啦。我講咗個外觀先啦，已經同我出面睇嗰啲葡撻係唔同，啲酥皮咧係真係一層一層，感覺上應該會好好食。我唔客氣啦。我冇 expect 過咧，佢個酥皮係脆到咁，佢個口感有啲似咧我哋香港食炸雲吞嗰種感覺咯。不愧为葡萄嘅始创店，虽然系真系游客打卡嘅地方，但系真系要嚟，真系要食我嘅第四杯咖啡。如果话少林寺嘅厨房系中国传嘅学院嘅话咧，修道院咧就可以话系欧洲传嘅学院啦。修道院嘅收市咧唔使练功夫，但系都要用劳力去换取粮食，或者系维持修道院嘅日常开支。
唔同嘅修道院都有唔同嘅出品，例如喺比利时咧就好出名一样啤酒。贝伦呢边嘅修道院咧会用好多蛋白嚟缝衫啦，就整翻好多蛋黄。有个修女就忽发奇想，就将呢啲蛋黄咧整成葡挞，就变成我哋而家见到嘅样啦。呢一间铺头点解会咁出名呢？就系、是、因为佢哋仍然都系跟翻以前嘅一个 recipe， 而且系唔会外传嘅。所以如果你要食到呢一间铺头嘅葡挞咧，你就只可以嚟呢度啦。Mm. I did not expect that crunchiness. It's very nice. Ah, I'm very gentle. Thank you. Thank you. 食咗兩個葡撻加一杯 espresso 咧，三個七。大家咧就記住嚟呢度啦，因為我真係覺得真係大推。我未試過食一間餐廳咧，係我知道自己會好掛住啊，或者係好唔開心之後冇機會再食。你哋真係要嚟呢間，我真係高度推介。頭先食完個葡撻之後呢，因為有一個公園啦，我就喺嗰度 h 咗好耐。然後我發現呢，我唔夠時間去 Alfama 啦，最後一站就嚟咗呢個 Time Out Lisbon 嘅 market 啦。其實全世界呢，仲有唔同嘅地方都會有呢個 Time Out Market 嘅。你想揾啲特色嘅嘢食，但係你又決定唔到要去邊間餐廳，你根本都唔知道呢度有啲咩係好特別、好想食嘅話呢，咁你去呢度就啱啦。餐咧就食咗大概一百八十蚊港紙啦，個 main 然後再加多一杯 house wine。佢雖然係一個 food hall 啦，但其實佢嘅擺盤啊，成個嘅 presentation 咧，其實都同一間餐廳係冇乜分別嘅。如果你之後喺 Lisbon 或者喺其他大城市諗唔到食咩嘅話咧，咁你哋就可以嚟呢一個 Time Out Market 啦。Ciao ciao amiga， bye bye， amigo， bye bye。而家咧就搭車翻 hostel 啦。好彩我今日買咗 day pass， 交通上咧就可以搭廿四個鐘啦。所以咧我就決定咧搭架電車，經過 Alfama 望一望大概係點樣，然後我哋再翻 hostel 啦。行咗入嚟一個嘈吵嘅區，我覺得呢個位咧係有少少似墨西哥瓜納瓜度嗰個位，因為前面嗰度有一條橋。其實我覺得呢個城市嘅 structure 有少少似蘇黎世，有啲似波多黎各，又有啲似澳門。我唔知道你哋去旅行有冇呢一個感覺啦。我今日喺里斯本行咗成日，揾到同其他地方有啲相似嘅位置，但係佢又好獨特，去旅行真係好得意。呢、这個事講有啲搞笑，見到呢個教堂咧，其實我哋就已經到咗牛花紋啦。可惜我今日冇機會上嚟呢一度睇，睇翻落去嗰個紅色屋頂咧，應該係幾靚。緊要，下次再嚟。呢啲位真係好似澳門。牛花麻點樣係舊城區呢？就係、是、因為大地震啦，淨係牛花麻呢個地方保存得很好好，就變咗舊城區啦。終於翻到嚟 hostel 啦，今日真係出咗嚟成日，但我覺得里斯本咧玩一日係唔夠，冇時間去睇埋牛花麻啦。如果我行程 pack 啲嘅話，係會睇到嘅，只不過我又唔想咁蠢，冇辦法啦，唯有留翻下一次再去食葡撻同埋再睇埋牛花麻啦。講翻今日先 walking tour， 我都覺得好值得嘅，幾個鐘就已經可以認識到呢一個城市啦，同埋我冇 expect 到呢一條片會變咗做一條 food journey， 但我覺得飲食就係睇到一個地方佢哋嘅歷史同埋古仔，因為食材就係嚟。嚟去都係嗰啲，但係點樣去變成唔同嘅菜系咧？就係、是、因為宗教、政治、天氣、地理位置因素影響啦。咁所以我覺得呢一種方式嘅 travel 咧都係幾得意嘅。聽日咧我就會搭飛機去西班牙睇奔牛節，亦都係一個好期待嘅 festival 啦。其實我本身我係冇 expect 過會去。只係咁啱見到呢一個咁癲嘅 festival， 呢個就係歐洲去旅行嘅好處咯，就係、是、你可以揾到好平嘅機票，飛過去嘅時間又唔係好長。只可惜呢一個歐遊嘅 trip 就遲咗三年啦，但我覺得可以重拾翻呢一個旅行嘅 mood， 其實都已經好開心噶啦。好啦，咁我都差唔多要休息啦，因為而家都已經十二點啦。我哋下一站西班牙再見啦！臨走之前記住 like 住啲片喺下面嚟 subscribe 我 channel， 撳埋隔離鐘仔同埋 follow 埋 IG 啦。西班牙見 ，hasta luego， 我坐，努力俾，我坐。拜个拜，啾。